മുൻ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയും നിയുക്ത കേരള ഗവർണറുമാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിലും ലക്നൌ സർവകലാശാലയിലുമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് മുൻ യു പി മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺ സിംഗ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ഭാരതീയ ക്രാന്തികളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിലേക്ക് ഭാരതീയ ക്രാന്തിദൾ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സിയാന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാപകനായ പിലു മോദിയുടെയും ഭാരതീയ ലോക്ദൾ നേതാവ് ചരൺ സിംഗിൻ്റെയും അനുയായിയായി അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനതാ പാർട്ടിക്കാരനായിരുന്നു പിന്നീട് കോൺഗ്രസിലെത്തിയെങ്കിലും ബോഫോഴ്സ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച വി പി സിംഗ് അരുൺ നെഹ്റു മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് വി സി ശുക്ല രാംധൻ രാജ്കുമാർ റായി സത്യപാൽ മാലിക് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ജനമോർച്ച എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ജനമോർച്ച ജനതാദളായി പരിണമിച്ചു പിന്നീട് ബി എസ് പിയിലും ശേഷം ബി ജെ പിയിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്നാൽ മുത്തലാഖ് വിഷയത്തോടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മോദി സർക്കാരുമായി അടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ ഊർജ്ജമന്ത്രിയായിരിക്കെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിനോട് പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത് അക്കാലത്തെ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയ സംഭവമായിരുന്നു സെഡ് ആർ അൻസാരി അടക്കം പല പ്രമുഖരും ബില്ലിനെ പ്രകീർത്തിച്ചപ്പോൾ ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് എതിരാണെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ഗാന്ധിയോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും വഴങ്ങില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മന്ത്രിപദം രാജിവയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു ആദർശപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയും തിളക്കമാർന്ന മറ്റൊരു രാജ്യയിലെന്ന് അക്കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നവീകരണത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഷാബാനു കേസിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി മുത്തലാഖിനെ എക്കാലവും എതിർത്ത അദ്ദേഹം കുറ്റവാളികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവുശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി വിവാഹമോചിതരായ മുസ്ലിം ഭാര്യയെ പരിപാലിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമപരമാക്കണമെന്ന ഷാബാനു കേസിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയുണ്ടായി നയരൂപീകരണത്തിലും ഇസ്ലാം നവീകരണത്തിലും സജീവമായി ഏർപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് നിർത്തലാക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കായി അദ്ദേഹവും ഭാര്യ രേഷ്മ ആരിഫും ചേർന്ന് സമർപ്പൺ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നടത്തുന്നു സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് കേരളത്തിലെ പുതിയ ഗവർണറായി രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഗവർണറാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ